Жарайсыздар балалар. Шығармадағы ескендір. Паемының басты кейпкері ескендір. Шығыс елдеріне ескендір Зылқарнайын деген атпен тараса. Европаға Александр Македонский деген атпен тараған. Белгілі қолбашы жайлы аңыздар негізіне жыларға кейпкер болған патша. Ескендір жайында шығыс ақындарының көбі жырлаған. Фердауси шахнамасында, Низами Искендер нама дастанда, Жами Искендердің даналық кітабында жазып, Искендер образын ақылды батыр деп ардақтап көрсеткен. Алабай Искендер дастанына ұстазы Аристотельді Искендердің әкесімен тұрған жерін патшалығын қосы өзінше жырлайды. Абайдың бұл шығармасы неміс романтикалық әдебетінің көрнекті ақыны болған Альберт фон Шамиссадан 1844 жылы аударған Жуковски түп нұсқасына түп нұсқасына ұқсас болып келеді. Ақын шығарманың басында Искендерді мақтан сүйгіш қызғаншақ адам екен деген мен өзеуден бастайды. Искендердің жер жүзін жаулап алмақ болған тойымсыз Аш көз мақтаншақ әрекетін сынға алады. Тарихтағы ескендір. Александр, біздің заманыңызға дейінгі 356 жылы Телла қаласында дүниеге келген. Оның әкесі Филип II сол кездегі Македонияның патшасы болды. Ал анасы Олимпиада, епер белеушісі Неапталемның қызы. Аңыз бойынша Александр Наулеті Геракылдан тараған. Болашақ патшаны атақты ойшыл Аристотель тәрбеледі. Жас кезінен бастап, адамдар оны жүргер мінезді және үлкен физикалық күші бар жасы үспірім ретінде таңды. Әкесі Филип Византиямен соғысқа аттанған кезде Фракия тайпалары осы мүмкіндікті пайдаланып көтеліс бастады. 16 жасар ескендір қалада қалған күшігір мәскердің көмегімен көтелісті басып, оның құрметіне Александрополь деген қала құрылды. Біздің заманыңыздан бұрынғы 336 жылы белгісіз бір өлер. Филип патшаны өлтіріп, Македонияның жаңа патшасы болып Александр жарияланды. Ол көп деген жерлерді басып алып белік құрған. Деректер бойынша Александр тек сақтарды жең алмаған. Бүгінгі өтілген тақырып бойынша өздеріңіздің түсінген түсінбегендеріңізді бір сөйлеммен жазып өтіңіз. Осымен сабаға яқталды. Назарларыңызға рахмет.